হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এটা আমাদের তৃতীয় পর্ব ব্যাচেড টু অ্যাডভান্স ফটোশপের প্রো প্যাকে তো আজকে আমরা আরও কিছু টুলসের ব্যবহার দেখবো আরও কিছু চমৎকার টুলসের ব্যবহার দেখবো এবং এই টুলসের নামগুলো হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল অ্যান্ড ম্যাজিক ওয়ান টুল তো কুইক সিলেকশন টুলটা আসলে কি খুবই মজার একটা টুল তো আমি এই টুলটা একটু দেখাই আপনাদেরকে প্রথমে ফটোশপে চলে যাই যাওয়ার পরে আমি এখানে পুরো ব্ল্যাঙ্ক এখানে কিছুই নেই সো আমি প্রথমে যেটা করব যে এই যে এখানে দেখুন এখানে রাইট ক্লিক করলে দেখুন এখানে কুইক সিলেকশন টুলটি কিন্তু এখানে রয়েছে তারপর এখানে ম্যাজিক ওয়ান টুল রয়েছে তো ডিফল্টভাবে এটা কিন্তু উপরে একটা থাকে সেটা থাকে হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল তো উপরে যে যেখানে প্রত্যেকটার কিন্তু একটা করে কিন্তু উপরে থাকে যেটা বেশি নেসেসারি সেগুলো কিন্তু উপরে দিয়ে রাখছে ফটোশপ সো আমি এখন এইটার ব্যবহারটা দেখবো সো আমি এটাকে সিলেক্ট করছি রাইট ক্লিক করে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম দেন লেফট ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দেন ফাইল থেকে আমি একটা ফাইল ওপেন করব তো ফাইল ওপেন করার জন্য আমি এখান থেকে ফাইল থেকে চলে যাব ওপেনে যাওয়ার পরে আমি এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে ওপেনে ওপেনে ক্লিক করলাম দেখুন এই ফাইলটা চলে আসলো এখন এটাকে আমি এখানে জাস্ট ড্র্যাগ করে দিচ্ছি আর এটাকে আমি জাস্ট একটু লেয়ার ফ্রম ব্যাকগ্রাউন্ড করে নিই আমি যেরকম পূর্বে বলেছি যে এটা অবশ্যই আপনি লেয়ার করে নেবেন সো আমি লেয়ার করে নিলাম এখন এই টুলটা সিলেক্ট করাই আছে সো এখানে দেখুন এই টুলটা কিন্তু সিলেক্ট করার পর পরে এটা কিন্তু অপশনগুলো চলে আসছে এটা হচ্ছে ডিফল্ট এটা সিলেকশনের জন্য আর এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস সো আমি যেটা করব আমি এটাকে ক্লিক করে আমি জাস্ট এখানে দেখুন আমার কিন্তু মাউসের কার্সারটা কিন্তু একটা রাউন্ড শেপ নিয়েছে আপনি যদি সাইজ বাড়াতে চান আপনি এখান থেকে সাইজ বাড়াই দিতে পারেন এখান থেকে দেখুন ব্রাশের সাইজ আরও বাড়াতে চাইলে আপনি আরও বাড়ান এই দেখুন ব্রাশের সাইজটা বেড়ে যাচ্ছে সেই টুলের সাইজটা বেড়ে যাচ্ছে সো আমি একটু ছোটোই রাখি সো আমি এখানে রাখার পরে আমি জাস্ট বেশি ছোটো হয়ে গিয়েছে একটু বড় গাছ এনাফ এখন আমি জাস্ট এখানে ড্র্যাগ করব মাউস দিয়ে মাউসের যে লেফট বাটনটি রয়েছে জাস্ট আমি এখানে ড্র্যাগ করছি দেখুন দেখুন সে কিন্তু কি করলো একটা দুইটা তিনটা কলা কিন্তু সে সিলেক্ট করে ফেলেছে সে দেখুন সিলেকশন পাত কিন্তু ঘিরে নিয়েছে সো এটা কিন্তু ঘিরে নিয়ে আমি যদি এভাবে ড্র্যাগ করি আবার ড্র্যাগ করলাম দেখুন তার এখন এটাও কিন্তু সিলেক্ট করে নিয়েছে এটাও সিলেক্ট করে নিয়েছে যদি মনে করুন যে আপনি চাচ্ছেন এই কলাটা আপনি সিলেক্ট করবেন না এখন এই সিলেকশানটা পুরোটাই কলা সিলেক্ট করছে এখন মনে করুন যে আপনি চাচ্ছেন যে একটা কলা বাদ দেবেন সো আপনি এই যে মাইনাসে এখানে ক্লিক করবেন করার পরে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন দেখুন 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 সে কিন্তু একটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে একটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে সে একটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে সো এইভাবে কিন্তু আপনি আবার দেখুন এখানে একটু কিন্তু আপনার একটু জুম করি কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস মারলে কিন্তু জুম হবে কন্ট্রোল মাইনাস ক্লিক করলে জুম আউট হবে সো আমি আবার এখানে অল প্লাসে আসলাম এবং এখানে একটু আমি সিলেক্ট করছি একটু হ্যাঁ আচ্ছা আবার আমি মাইনাসে গেলাম জাস্ট একটু ওকে হ্যাঁ এই যে আচ্ছা এখন যদি আমরা তো এটা তো হলো আপনার প্লাস মাইনাস করা সিলেকশনটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের পুরোটাই সিলেক্ট করতে হবে সো আমি এই প্লাসে আরেকবার ক্লিক করে আমি পুরোটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেখুন আমি পুরোটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে আমি পুরোটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি হ্যাঁ হয়ে গিয়েছে সো আমি এইটাকে ক্লিক করে আমি সিলেক্ট করলে মনে হয় বেশি বেটার হতো সো আমি আরেকবার এখান থেকে ড্র্যাগ করে এই যে সিলেক্ট করে ফেললাম দেখুন পারফেক্টলিভাবে কিন্তু সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন আসলে এখন মনে কোশ্চেন আসতে পারে আসলে এই সিলেকশন দিয়ে আমরা করব কি সো আমি যেটা করতে যাচ্ছি আমি এই সিলেকশানটাকে আমি এই কলাটাকে আমি অন্য একটা ইমেজে নিয়ে যাব সো সেই জন্য আমি আরেকটা ইমেজ আমি ওপেন করতে যাচ্ছি আমি মনে করুন আমি আরেকটা ইমেজ ওপেন করব সো আমি এখান থেকে এই ইমেজটা ওপেন করলাম করার পরে প্রত্যেকটা ইমেজ কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন আপনি সেগুলো ডাউনলোড করে নেবেন সেগুলো আপনি ডাউনলোড করে নিন বা ফাইল যেভাবেই আপনাকে দেওয়া হবে সেভাবে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই এটাকেও আমি লেয়ার ফর্ম ব্যাকগ্রাউন্ড করে নিচ্ছি দেখুন এখানে কিন্তু দুইটা ট্যাব একটা হচ্ছে আমার এই যে কলার ট্যাবটা আর একটা হচ্ছে আমার যে ইমেজটা আনলাম সেইটা ট্যাব প্রত্যেকটা ট্যাবের সাথে কিন্তু একটা ক্রস একটা আইকন রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু এটা কেটে যাবে সো আমি এখন কাটছি না সো আমি এভাবে রাখছি সো এই সিলেকশানটাকে এখন আমি ওখানে নিয়ে যাব সো আমি কীভাবে নিয়ে যাব আপনি জাস্ট মুভ টুলে ক্লিক করেন মুভ টুলে কাজই হচ্ছে যে আপনি এটাকে কিন্তু আপনি কয়েকভাবে আপনি ওখানে নিয়ে যেতে পারেন আমি দুইভাবে আপনাকে দেখাই ফার্স্ট হচ্ছে আপনি মুভ টুলে ক্লিক করে এই সিলেকশন থাকা অবস্থায় যে সেটাকে ধরবেন ধরে এই দেখুন আমি নিয়ে যাচ্ছি ড্র্যাগ করে এই যেখানে আসলাম মাউসটা কিন্তু
আবার আমি আমার আগের যে ট্যাবে যাচ্ছি এই সিলেকশন থাকা অবস্থা আপনি যদি আরেকভাবে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আপনি এখানে আসবেন চাইলে আপনি কাট করতে পারেন চাইলে আপনি কপি করতে পারেন কপি হচ্ছে এটা আরেকটা কপি হবে কাট হচ্ছে একদম উঠাই নিয়ে যাবে সো আমি দুটাই দেখাই আমি কপি করলাম না ফার্স্ট দেন আমি এখানে চলে আসলাম আসার পরে আমি ইডিটে আবার আসবো এখান থেকে পেস্ট করে দিব কলাটা কিন্তু চলে আসলো আচ্ছা আমি যদি এখন এখান থেকে যদি আমি এখান থেকে যদি কাট করি তাহলে কি হচ্ছে দেখুন আগের ট্যাবে এখানে কাট করলাম দেখুন কলাটা কিন্তু এখানে একদমই থাকছে না এটা হচ্ছে কাট আর কপি মিনস এখানেও থাকবে এবং আর একটা ফাইলে কিন্তু সে ওখানে থাকবে যেরকম আমি এখানে পেস্ট করে দিয়েছি সো এইটা হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুলের কাজ এবার চলে যাব হচ্ছে ম্যাজিক সিলেকশন টুলে সো আসলে ম্যাজিক সিলেকশন টুলটা কীভাবে কাজ করে ম্যাজিক ওয়ান টুল সরি সো আমি একটা ফাইল ওপেন করি আমি এটা কেটে দিচ্ছি দেখুন এখানে ক্রস চিহ্ন করে আমি এখানে কেটে দিচ্ছি আমি এখান থেকে ফাইল থেকে ওপেন ওপেন থেকে আমি এখান থেকে ওপেন করব দ্বিতীয় নাম্বার ফোল্ডারে যেটা রয়েছে এখানে দ্বিতীয় নাম্বারে এখানে দেখুন আমি এটা ওপেন করছি প্রত্যেকটা ইমেজ আমি আবারও বলছি প্রত্যেকটা ইমেজ আপনি পেয়ে যাবেন আমি এটাকে লেয়ার করে নিচ্ছি লেয়ার ফ্রম ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা এবার হচ্ছে এবার রাইট ক্লিক করে এখানেই দেখুন এটা ম্যাজিক ওয়ান টুল আসলে এই ম্যাজিক টুলটা আমরা মোস্টলি ব্যবহার করে থাকি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার ক্ষেত্রে এখানে একটি জিনিস খেয়াল করুন আমি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে একটু জুম করে নিচ্ছি একটু খেয়াল করুন তো এখানে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে কী কালার রয়েছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটা স্কাই কালার রয়েছে ডার্ক স্কাই রয়েছে তার উপরে কিন্তু রয়েছে হচ্ছে আপনার টি শার্ট সো এই টি শার্টের যদি এমন হয় যে এমন কোনো একটা কাজ পেয়ে যান বা আপনার যদি কোনো কখনো প্রয়োজন পড়ে বা একটা পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ করেন যেটাই করেন না কেন আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করা লাগতে পারে তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা লাগতে পারে সো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি কিভাবে রিমুভ করবেন সেটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে সো আমি এখানে ম্যাজিক যে ওয়ান টুল দিয়ে একবার ক্লিক করলাম দেখুন এই পুরো সিলেকশনটা হয়ে গিয়েছে আবার আমি এখানেও ক্লিক করব তো শিফট চেপে আপনি এখানেও ক্লিক করতে পারেন আর আরেকটা ওই হচ্ছে এই যে এখানে দেখুন এখানে একটা অপশন রয়েছে এই যে মাস প্লাস করার এখানে ক্লিক দিবেন দেন এখানেও ক্লিক দিবেন এখানেও ক্লিক দিবেন এখানেও ক্লিক দিবেন দেখুন সবগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট বেশি কিছুই না আপনি করবেন কি যেটা হচ্ছে কিবোর্ডে যে ডিলিট বাটন রয়েছে আপনি এখান থেকে ডিলিট করে দিন বাস ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেল এখন এটা যেটা হয়ে গেছে এখন এটা পিএনজি হয়ে গেছে এখন এই সিলেকশনটা সরানোর জন্য যে আগের যে পদ্ধতি সেম পদ্ধতি সিলেকশ সিলেকশনে যাবেন আপনি এখান থেকে ডিসিলেক্ট করে দিন সিলেকশনটা চলে গিয়েছে এখন আপনি ইচ্ছা করলে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কোনো কালার দিতে পারবেন তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি যে আমাকে কিন্তু নতুন নতুন লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমি একটা নতুন একটা লেয়ার নিচ্ছি দেখুন একটা নতুন লেয়ার আসলো আমি চলে যাব হচ্ছে পেইন বাকেটে পেইন বাকেট থেকে আমি এখানে যে কালারটি রয়েছে এই কালারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলাম দেখুন কালার কিন্তু চলে এসেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে টি শার্টটা কই টি শার্টটা কিন্তু রয়েছে আসলে এখানে দেখুন লেয়ারটা দেখুন উপরে কি কি আছে কালার এই জন্য কালারটা দেখাচ্ছে নিচে কিন্তু টি শার্ট সো আমি এইটাকে ধরে আমি নিচে নিয়ে আসলাম দেখুন এই যে দেখুন টি শার্টটা এখন উপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু এখন নিচে সো এখন আপনি ইচ্ছা করলে আপনি আনলিমিটেড কালার এই এই লেয়ারে আপনি দিতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে আপনি অন্য কালারও ব্যবহার করতে পারবেন আপনি ইচ্ছা মতো সো কোনো সমস্যা নেই দেখুন কোনো ইজিলি আপনি কালার দিতে পারবেন সো এখন ম্যাজিক ওয়ান টুলটা আমরা মোস্টলি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার কাজে ব্যবহার করে থাকি এখন সলিড ব্যাকগ্রাউন্ডে সবচেয়ে ভালো কাজ করে হচ্ছে ওয়ান ম্যাজিক ওয়ান টুল যেটা এখন ব্যবহার দেখালাম এখন সলিড কালার কি আর গ্রেডিয়েন্ট কালার টেকচার কালারে খুব একটা টেকচারে খুব একটা ভালো কাজ করে না সো আমি একটু এক্সাম্পলে আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই আমি এখান থেকে আমি ওপেন করলাম আরও দুটো ফাইল এই দুটো ফাইল ওপেন করি সিলেক্ট করার পরে একসাথে আমি জাস্ট ওপেন করলাম দেখুন এখানে দুটো ফাইল চলে এসেছে আমি এই দুটাকেই কিন্তু আমি এখানে ট্র্যাক করে ট্যাপ করে নিচ্ছি এটাকেও আমি ট্যাপ করে নিচ্ছি সো এখন এখানে খেয়াল করুন এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার কাকে বলে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কালার একের অধিক যদি কালার ব্যবহার করা হয় এটাকে গ্রেডিয়েন্ট কালার বলে সো ম্যাজিক ওয়ান টুলটা গ্রেডিয়েন্টেও কিন্তু খুব একটা মোটামুটি কাজ করবে কিন্তু আপনার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ফল এটা কাজ করবে আর এইখানে কিন্তু খুব একটা ভালো কাজ করবে না সো আমি এক্সাম্পল স্বরূপ যদি আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল ক্লিক করে আমি এখানে ক্লিক করলাম সো এখানে খেয়াল করুন দেখুন কি হচ্ছে এখানে সিলেকশনটা কেমন আসলো একটু খেয়াল করুন সো এই রকম সিলেকশন যখন আসবে সো আপনি কিন্তু এটাকে ডিলিট করতে পারবেন না বা আপনি অন্য
ওকে সো এখন এখন এখানে যদি আপনি ডিলিট করেন এটা তাহলে কিন্তু এটা আপনার দেখেন কি রকম হয়ে গেছে তো যেটা আপনাকে করতে হবে এই ধরনের টেকচারে কিন্তু এটা ম্যাজিক টুলটা ব্যবহার করা যাবে না অন্য পদ্ধতিতে করতে হবে এবং সেই পদ্ধতিগুলো আমরা আস্তে আস্তে আপনাকে অন্য টুলের মাধ্যমে দেখাই দিব তো এবার যদি এখন আমি আপনারা বুঝতেই পেরেছেন সো আশা করি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না সো এখন যেটা হচ্ছে এটাকে আমি সেভ করা দেখাবো আজকে কারণ সেভ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে আপনি আপনার ফাইলকে সেভ করবেন এখানে দেখুন তো কয়টা লেয়ার আছে এখানে কিন্তু দুইটা লেয়ার রয়েছে সো আমি এখানে ফাইলে যাব ফাইল থেকে চলে যাব এখানে সেভ এই যে দেখুন সেভ সেভে ক্লিক করব করার পরে যেটা হচ্ছে এখানে আপনাকে দেখুন পিএসডি মোডে সেভ করতে হবে ফটোশপে আসলে তিনটা মোডে আমরা সেভ করে থাকি একটা হচ্ছে পিএসডি পিএসডি মোডে সেভ করলে আপনি যেভাবে কাজ করেছেন যতগুলো লেয়ারে কাজ করেছেন সবগুলো আপনি পেয়ে যাবেন সো আমি এখানে জাস্ট একটা টেস্ট দিয়ে আমি এখানে সেভ করছি আচ্ছা আরেকটা আমি জেপিজিতে সেভ করব আমি এখানে আবার চলে যা আচ্ছা জেপিজি এবং পিএনজি এই দুইটা ফরমেটে আরও আমরা সেভ করব তো এই দুইটা ফরমেটে সেভ করার জন্য আপনি চলে যাবেন সেভ ফর ওয়েবে চলে যাবেন এখানে এসে এখানে দেখুন এখানে জিফ রয়েছে জেপিজি রয়েছে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর রয়েছে তো আমরা প্রথমে জেপিজি ক্লিক করলাম এখানে আমি সেভে ক্লিক করছি করে এখানে আমি চলে যাব হচ্ছে আমাদের যে প্যাকটি রয়েছে এখানে থার্ড নাম্বার এখানে আমি সেভ করলাম এখানে আমি সেভ করে দিচ্ছি আচ্ছা আবার আরেকবার এখানে আসবো এখান থেকে সেভ ফর ওয়েবে আসবো আসার পরে এখান থেকে পিএনজি টোয়েন্টি ফোরে সেভ করবো সেখানে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর সেলেক্ট করে দিলাম পিএনজি সরি পিএনজি করার জন্য আপনাদেরকে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে না পিএনজি মিন্স ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিচ্ছু থাকবে না সো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছু রাখবো না আমরা আমরা জাস্ট এই টি শার্টটাই রাখবো সো আমি এখানে আসলাম সেভ ফর ওয়েবে আসলাম তাহলে আপনি পিএনজি এবং জেপিজির পার্থক্য বুঝতে পারবেন সো আমি জেপিজি জেপিজিতে যদি আমি সেভ করি তাহলে অটোমেটিকলি একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট হয়ে যাবে সো আমি পিএনজি টোয়েন্টি ফোর পিএনজি এইট কিন্তু কখনোই ব্যবহার করবেন না পিএনজি টোয়েন্টি ফোরে সো আমি পিএনজি টোয়েন্টি ফোর দিয়ে এখানে সেভ ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আবার সেভ করে দিলাম এবার আমি ফোল্ডার ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে এবার এটা কেটে দিচ্ছি আমি এবং ফোল্ডার ওপেন করে আপনাদেরকে একটু দেখাই আসলে কোনটা কেমন সো এই যেখানে দেখুন এটা আমরা সেভ করেছি জেপিজিতে খেয়াল করুন সো জেপিজিতে সেভ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু রয়েছে আমি একটু নেক্সট করি এখান থেকে এই যে দেখুন এটা কিন্তু পিএনজি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কিচ্ছু নেই আমরা যে কোনো কাজ করতে পারি এটার দ্বারা আমি নেক্সটে আসি এটা তো পিএসডি এই যে এটা পিএসডি সো পিএসডি ফাইল সেভ করলে আপনি যদি এটা ওপেন করেন তাহলে আপনি যতগুলো লেয়ার কাজ করেছেন ইয়াসে ক্লিক করলাম তাহলে আপনি এই যে দেখুন এখানে আমি দুইটা লেয়ার ছিল এই দুটো লেয়ার কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি সো আপনি কিন্তু অবশ্যই পিএসডিতে সেভ করবেন আর জেপিজিতে সেভ করবেন ক্লায়েন্টকে দেওয়ার জন্য আর পিএনজি কখন সেভ করবেন কীভাবে করবেন এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি আরও জানতে পারবেন তো সবাইকে যদি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন পোস্ট করবেন গ্রুপে জানাবেন আমাকে আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ